నాట్ ఓన్లీ శ్రీరెడ్డి మూవీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అలాగే మహిళా లోకం మొత్తం వెయిట్ చేసిన రోజు ఇది దీనికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే వసుదక్క మీరు ఈ పిల్ల వేసినందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే వసుదక్క తర్వాత మళ్ళీ సంధ్య గారు నన్ను ఎమోషనల్గా నేను బాగా దారుణంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఒక తన కన్న బేబీ లాగా చూసుకుని నాట్ ఓన్లీ సంధ్య అక్క సజి అక్క అండ్ అపూర్వ అక్క ఇలా ఒకళ్ళు కాదు మొత్తం మహిళా సంఘాల నేతలందరూ కూడా వాళ్ళ అక్కును చేర్చుకుని ఇప్పటిదాకా నేను ఎలా వెనక్కి కూర్చుంటే నేను కవర్ అయ్యానో నా బాధల్ని అలా కవర్ చేసి లేదు మేము ఉన్నాము అని చెప్పేసి అందరూ దగ్గరికి చేర్చుకున్నారు అది ఎమోషనల్గా నాకు చాలా సపోర్ట్ అయింది లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన ట్రోల్కి కానివ్వండి లేకపోతే లోకం వైపు నుంచి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సపోర్ట్ చేసిన కొంచెం కొంచెం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ నన్ను ఉమ్మూశారు ఏంటిది పని అసలు ఎప్పుడు ఎవరు ఇలా చేయలేదు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఉంది అయితే ఏంటి అయితే ఇలాగా చూపించేది అని చెప్పి సో అందరూ తప్పు పడుతున్న టైంలో ఏ నిరసన వ్యక్తం చేయడం తప్ప అని చెప్పి అప్పుడు ముందుకు వచ్చి మేమున్నాము అని చెప్పి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక కాళీ మాత ఒక దుర్గా మాత ఆ దేవతల్లాగా వచ్చి ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ చేసి ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ని పాజిటివ్లోకి మార్చి ప్రజలకు చూపించింది ఈ క్రెడిట్ అంతా వెళ్ళేది మహిళా సంఘాల నేతలకి మాత్రమే సో ఈరోజు మహిళా సంఘాలు అనే వాళ్ళు లేకపోతే ఈ పిల్ పాస్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఒక పిల్ వేయడానికి కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని క్వశ్చన్ చేయడానికి కానీ మా వాయిస్ సరి సరిపోయేది కాదు మీ మమ్మల్ని పక్కన పెట్టేసేవాళ్ళు తొక్కేసేవాళ్ళు అంతే ఎంతోమంది వచ్చారు మిమ్మల్ని కూడా తొక్కుతాం అన్నట్టు తొక్కేసేవాళ్ళు పెద్ద ఫ్యామిలీస్ అంతా కలిసి ఈరోజు నా వాయిస్కి ఇన్ని వాయిస్లు కలిసినాయి కాబట్టి ఈరోజు సక్సెస్ సాధ్యమైంది ఇది అసలు ఇందులో ఈ సక్సెస్లో పాత్ర నాది ఎంత మాత్రం లేదు ఒక ఇసుక నేను అంతా మొత్తం అంతా క్రెడిట్ ఏమైనా ఉంటే అది కేవలం మహిళా సంఘాలకి అలాగే వసుధా గారికి చెందుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసింది కొంతమంది కంపెనీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ ఒక దీన్ సపోర్ట్ ఎవరు అంటే అపూర్వ గారు నాకు అసలు కార్డే అవసరం లేదు మీ మీ కార్డ్ మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి కానీ అన్యాయం జరుగుతుందని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళని మీరు ఇలా దారుణంగా మాట్లాడతారా బ్యాన్ చేస్తారా అని చెప్పి తను బయటకు వచ్చి తను మాట్లాడింది వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ అపూర్వ గారు ఆల్సో అండ్ ఆల్సో హిజ్రాల్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మేము వాయిస్ తీసినప్పుడు అందరూ చంద్రముఖి అండ్ ఆల్సో సోన ఇంకా రచన గారు ఇంకా వైజయంత్ గారు ఇలా ఎంతో మంది ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ వాయిస్ కూడా కలిపారు వాళ్ళకు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఆల్సో ఈ సక్సెస్ వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్గా మనం షేర్ చేయాలి కానీ కమిటీ వచ్చేసింది అని చెప్పేసి పిల్ పాస్ అయిపోయింది అని చెప్పి మేము అంత అంటే ఎంతవరకు చేయగలరో వాళ్ళు అంతవరకు చేశారు కానీ కమిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఆ బాడీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు వాళ్ళు సమస్యను సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు ఎంతవరకు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వగలిగే ఈజీ వే ఉందా లేదా దానికి ఏమైనా పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుందా అని చెప్పి అందరికీ ఒక భయం అయితే ఉంటుంది సో ఆ బాడీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఆ కమిటీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇలా ఇలా ఉండబోతుంది అని పెడితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకా మూవీ ఇండస్ట్రీలో సమస్యల దాకా వస్తే న్యూడిటీ ఈ న్యూడిటీ అనేది సేల్ చేసుకుంటున్నారు అంటే అమ్మాయిలు బట్టలు ఇప్పితే దాని మీద కోట్లు దండుకోవాలి అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ బికినీ వేసుకుని లేకపోతే క్లివేజ్ ఎక్స్పోజ్ చేసి నడుము ఎక్స్పోజ్ చేస్తే చేసే పోర్ట్ఫోలియోలు ఇస్తేనే కానీ సినిమాల్లో తీసుకునే పరిస్థితి అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇదివరకు సినిమాలు ఎవరు చూడలేదా సావిత్రి గారు కృష్ణవేణి గారు ఇలా జమున గారు ఇలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎవరు ఎక్స్పోజ్ చేశారండి అనవసరంగా ఎవరు ఎక్స్పోజ్ చేశారు ఎవరు ఎక్స్పోజ్ చేయలే ఇది ఇది ఎంత నీచంగా అనిపిస్తుందంటే మీరు అలాంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇస్తేనే మేము మిమ్మల్ని సినిమా రంగంలోకి తీసుకుంటాము అంటే మీ మీరు సైడ్ క్యారెక్టర్లు వేసే వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పోజింగ్ ఫోటోలు అడుగుతున్నారు తల్లి క్యారెక్టర్లు వేసే వాళ్ళని కూడా అడుగుతున్నారు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి మీకు ఎంతమందిని చెప్పమంటారు ఈరోజు మూవీ ఇండస్ట్రీలో జరిగే అన్యాయాలను క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళకి కరియర్ లేదు వాళ్ళకి ఆఫర్లు రావు 
వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వాళ్ళని తొక్కేయాలంతే ఈ ఫ్యామిలీస్ పెత్తనం ఏంటి సార్ లేదా ఇదేమైనా ప్రైవేట్ కంపెనీనా లేకపోతే అందరూ కళాకారులు వర్క్ చేసుకునే ఒక ప్లేసా దీనికి కొన్ని మీడియా సంస్థలు వత్తాస్ పాడటం ఇది శ్రీరెడ్డి సమస్య కాదండి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సమస్యగా భావించండి ప్లీజ్ క్వశ్చన్ చేయండి ఎందుకు అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఎందుకు అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజ్ చేయకపోతే సినిమాలు చూడరా నో చూస్తారు కాకపోతే మీ పైత్యానందం కోసం మీరు అనుభవించడం కోసం మీ మీ మీకు ఉన్న ఏమంటారు డబ్బు పెచ్చి కోసం అండ్ ఆల్సో పర్సనల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ చూడటం కోసం డైరెక్టర్స్ చూడటం కోసం హీరో ఎంజాయ్ చేయడం కోసం హీరోయిన్ ఎక్స్పోజింగ్ కావాలి అంతే సెకండ్ హీరోయిన్ థర్డ్ హీరోయిన్ ఎందుకండి ఎందుకు ఎవరి కోసం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో లేని అందాలా లేకపోతే దేశంలో లేని అందాలా మీరు అబ్రాడ్లో ఎందుకు వెళ్ళి ఈ షూట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడంతా టూరిజం డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటారు టూరిజం ఎక్కడ దాకానో వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ దాకా ఏం కావాలి మీకు సెక్షువల్గా కావాలి మీకు అవుట్డోర్స్ వేసుకునేది అందుకే ఇంకా కమిటీ మీద నాకు కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నాయండి ఒకటి అందరూ అన్నట్టు మహిళా సంఘ్ అదే మహిళా సంఘానికి సంబంధించిన నేతలు అందులో ప్రత్యేకంగా లేరు మహిళలు ఎవరు ప్రత్యేకంగా లేరు అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ అందులో పెద్ద ఫిల్మ్ పెద్ద కుటుంబాలకు సంబంధించిన కొంతమంది ఉన్నారు అది కూడా నాకు చాలా అభ్యంతరంగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఎవరైతే తప్పులు చేస్తున్నారో అదే ఫ్యామిలీస్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళే కమిటీ సభ్యులుగా ఉంటే ఎంతవరకు అప్రోచ్ అవ్వగలం సరే నాకు ఒక సమస్య ఉందండి నాకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కార్డు ఇవ్వట్లేదు సమస్య చెప్పట్లేదు నీ ప్రా నువ్వు సినిమాలు చేయలేదా అంటే నేను మూడు ఫిలిమ్స్ చేశాను స్టిల్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి నేను ఫీజు కట్టనా అంటే కడతాను అయినా కానీ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నేను కమిటీని అప్రోచ్ అవ్వచ్చా వస్తుందా గారు కమిటీ వర్క్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు నాకు ఒక సమస్య ఉంది మూవీ ఇండస్ట్రీలో గత త్రీ ఇయర్స్గా నేను కార్డు కోసం ట్రై చేసినప్పుడల్లా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అది ఎందుకు ఒక రీజన్ అన్నా చెప్పండి ఎందుకు రిజెక్ట్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు దేంట్లో నాకు అవైలబిలిటీ లేదు అంటే పెద్ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కుటుంబాలని క్వశ్చన్ చేస్తే తప్ప ఏం మీకేమన్నా అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేసే హక్కు నాకు లేదా వస్తా గారు సో అదొకటి మా అసోసియేషన్ అండి మా అసోసియేషన్లో గొడవల సంగతి నేను ఇంకా ప్రత్యేకంగా దీని గురించి డిస్కషన్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు సో మీలో మీకే ఐక్యత లేనప్పుడు బయట వాళ్ళు వచ్చి కో మేము మా సమస్యలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఎంతవరకు మాకు సమస్యలు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అలాగే మీ పర్సనల్ పార్టీల గురించి ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు దయచేసి ఈ పార్టీల గురించి మేము వైఎస్ఆర్సిపి మీరు టీడీపి ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వి ఆపి మా అసోసియేషన్ మీద కొంచెం గౌరవం ఉంచుకునేలాగా బిహేవ్ చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఇది సమస్య అనేది కేవలం మూవీ ఇండస్ట్రీది కాదు ఒక మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా దారుణంగా నేను చెప్పాలి ఇది ఇది చాలామంది మోడల్స్ నా దాకా తీసుకొచ్చారు శ్రీరెడ్డి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఈవి ఈవెన్ మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎందుకంటే మీ ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఉందో మాకు రెగ్యులర్గా ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ మేనేజర్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ మమ్మల్ని సెక్షువల్గా హెరాస్ చేస్తున్నారు ఈ చిన్న చిన్న బట్టలు వేసుకోమని చెప్పేసి అంటారు ఆ బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు వా వాళ్ళు చూపులతోనే ఆ చూపులు చాలు ఇబ్బంది పడడానికి టచ్ చేయక్కర్లేదు ఒక చూపు చాలు సో ఆ ఇబ్బందుల గురించి కూడా మాట్లాడండి అని సో ఇప్పుడు ఈ కమిటీ వస్తే మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకే కాదు మీరు అన్నట్టు ఒక మేడం చెప్పినట్టు ఎఫ్ఎం ఆఫీసుల్లో పనిచేసుకునే వాళ్ళకి కానివ్వండి లేదా టీవీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానివ్వండి మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో అందరికి సంబంధించి లేడీస్ అక్కడికి వచ్చి సమస్యలు చెప్పుకుని వాళ్ళ సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకునేలాగా ఈ కమిటీ వర్క్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని మళ్ళీ ఒక ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పేది ఏంటంటే ఇది మహిళలు సాధించిన విజయం అండ్ ఆల్సో ప్రభుత్వానికి లేదా ఆ సదరు తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకి సంబంధించి కాకోకుండా ఎఫెక్ట్ పడకోకుండా జ్యుడీషియరీ సిస్టమ్ మీద నమ్మకం ఉంచి ఈరోజు నాకు జ్యుడీషియరీ సిస్టమ్ మీద చాలా చాలా గౌరవం పెరిగింది అంటే ఎవరి ఎఫెక్ట్ దాని మీద పడకోకుండా సామాన్యమైన లేడీస్కి ఈరోజు న్యాయం జరగటం అనేది ఈరోజు న్యాయస్థానాన్ని అలాగే 
మేడం వసుధా గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరందరూ మెచ్చుకోవాలి అండ్ ఆల్సో చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ సంజక్క అండ్ వసుధక్క దేవక్క అందరికీ నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ మా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపించారో సోనా అందరికీ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్